హలో నమస్తే నేనే ఇన్ని రోజులు మీకు గడ్డంతో కనపడ్డా ఇప్పుడు గడ్డం లేకుండా కనపడుతున్నా క్లీన్ షేవ్ తోటి మనం నిన్న ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గురించి తెలుసుకున్నాము ఈరోజు మ్యూజిక్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ మ్యూజిక్ యొక్క ప్రాముఖ్యత అనేది ఈరోజు తెలుసుకుందాము సో మనం దీని మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ గురించి తెలుసుకునే ముందు కొంచెం చిన్న చిన్న మాటలు మాట్లాడుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ ఒక సినిమా మనం సినిమా చూసిన థియేటర్ పోయి చూసిన చూడపోయినా ఆ సినిమా యొక్క పాటలు మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం నెట్ ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఖచ్చితంగా చూస్తాం దేని చూస్తాం అంటే ఈ సినిమాలో సింగర్స్ ఎవరు ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు చేస్తారు ఈ సినిమాలో కొత్త కొత్త హీరో అయినా లేదా ఈ పాత హీరో అయినా కూడా సేమ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వర్క్ చేస్తున్నాడా లేదా ఒక ఒకవేళ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వర్క్ చేసినా కూడా ఎలాంటి సాంగ్స్ ఇస్తుండడు ఒక ఇంకా ఇంకా చాలా మంది ఆడియన్స్ ఏంటంటే సాంగ్స్ ను బేస్ చేసుకొని కూడా సినిమా జోనర్ ని క్యాచ్ చేయగలుగుతారు సో కాబట్టి ఇలాంటి ఇలాంటి థింగ్స్ అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా మన మనం ఖచ్చితంగా రెగ్యులర్ గా చూస్తూ ఉంటాం ఇంకోటి ఏంటంటే ప్ర ప్రజెంట్ మొన్న టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుంచి చూసుకుంటే ప్రదీప్తి ముప్పై రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా నీళ్ళు నీళ్ళ ఆకాశం నెక్స్ట్ బుట్టబొమ్మ సాంగ్ మళ్ళీ రీసెంట్గా చూసుకుంటే ఉప్పెన నీలి నీ కన్ను నీలి సముద్రం అంటే ఈ సాంగ్స్ మనం ఫింగర్స్ మీద లెక్క పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఎందుకు ఈ ఫింగర్స్ మీద లెక్క లెక్క పెట్టుకోవచ్చు అంటున్నాంటే ప్రతి సినిమా అని అంటే చిన్న సినిమా అయినా పెద్ద సినిమా అయినా ఖచ్చితంగా ఆడియన్స్ సాంగ్స్ పరంగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు కాబట్టి సాంగ్స్ పరంగా ఆడియన్స్కి నచ్చిందంటే అది ఖచ్చితంగా మిలియన్స్లోకి ట్రెండింగ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఈ సాంగ్స్ ఇంకో ఇంకపోతే మన మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ అనేది సెకండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సెకండ్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ సినిమాకి ఎందుకు సెకండ్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ అంటున్నా అంటే మనము మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఇచ్చినప్పుడు సినిమా సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ డబ్బింగ్తో కలిపి ఇస్తాం అప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఫీల్ క్రియేట్ చేయలేం అంటే మ్యూజిక్ ఉంటేనే ఫీల్ అనేది క్రియేట్ అవుద్ది సో ఆ సీన్కి ఐ మీన్ మనకి డబ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి మనం ఇచ్చిన ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్కి ఆయన ఫీల్ క్రియేట్ చేయాలి ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన సీన్ ఉంది మనం జనరల్గా ఒక సీన్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మ్యూజిక్ ఆఫ్ చేసి ఆ సీన్ విజువల్స్ చూస్తే మనకు ఆ సీన్ ఎక్కదు అదే మ్యూజిక్ ఆన్ చేసి చూస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆ విజువల్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది సో అంటే దీంట్లో మనకు ఎక్కడ దీంట్లోనే మనకు ఆన్సర్ అర్థమైపోతుంది సెకండ్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ అని ఎందుకన్నా అంటే ఒక విజువల్ని మనకి ఖచ్చితంగా మనకి ఇక్కడ వరకు తీసుకెళ్ళాలి అంటే అది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేతిలోనే ఉంది ఎందుకంటే ఒక సీన్ ల్యాగ్ ఉన్నా కూడా తన మ్యూజిక్ డై మ్యూజిక్ తోటి లేపచ్చు మనం రీసెంట్గా వింటూ ఉంటాం కెమెరా బాగుండాలి మ్యూజిక్ బాగుండాలి ఆటోమేటిక్గా సినిమా హిట్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ అది అది కరెక్ట్ అనమాట ఖచ్చితంగా అది కరెక్ట్ ఎందుకంటే చూడ్డానికి విజువల్గా బాగుండాలి వినడానికి సౌండ్ బాగుండాలి ఈ రెండు బాగుంటే ఆటోమేటిక్గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అక్కడే మనం సక్సెస్ అయిపోయినట్టు సినిమా తీయడంలో కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం సినిమా తీసేటప్పుడు బడ్జెట్ వేటికైనా తక్కువ పెట్టుకోవచ్చు కానీ మ్యూజిక్ మాత్రం మంచి బడ్జెట్ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మ్యూజిక్లో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు చూసుకుందాం మ్యూజిక్ మ్యూజిక్లో ఫస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏం చేస్తాడంటే ఫస్ట్ సాంగ్స్ మన సినిమాలో ఏం కంటెంట్ మనం తీసుకున్న కంటెంట్ ఏంటి ఆ కంటెంట్కి తగ్గట్టు ఎలాంటి సాంగ్స్ కావాలి ఒకవేళ అలా ఎలాంటి సాంగ్స్ తీసుకుంటే ఏ బడ్జెట్ ఇస్తున్నాం ఏ బడ్జెట్ ఇస్తే ఎలాంటి సింగర్స్ తోటి సింగ్ పాటలు పాడించవచ్చు ఎన్ని పాటలు పాడించుకోవచ్చు అనేది ఇది మన బడ్జెట్ని బట్టి ఉంటుంది మెయిన్ ఇంకపోతే దీంట్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి లైవ్ మ్యూజిక్ కంపోజింగ్ ఉంటుంది లైవ్ మ్యూజిక్ కంపోజింగ్ ఏంటంటే కొన్ని మాస్ సాంగ్స్ ఉన్నా లేదా కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్షియల్ సాంగ్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లైక్ గిటార్ షహేన ఇంకా డప్పు డోలక్ ఇలాంటి ఏవి కావాలన్నా కొన్ని ఏంటంటే లైవ్లో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఒక ప్లే ఫ్లూటిస్ట్నో లేకపోతే వాళ్ళని అంటే ప్లేయర్స్ని పిలిపించి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ప్లే చేపిస్తారు సాంగ్స్ని సో ఇది కూడా బడ్జెట్ని డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది సో మనం తక్కువ బడ్జెట్లో ఏదో ఒక లక్ష రూపాయలకి నాలుగు పాటలు లేదా లక్ష రూపాయలకి రెండు పాటలు అనుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదు మంచి బడ్జెట్లో ఒక మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని చూసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ ముందే మాట్లాడుకొని ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసేటప్పుడు ఆయన కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు ఆయన కూడా బెస్ట్ ఇవ్వడానికే ట్రై చేస్తాడు ఆయన బెస్ట్ ఇస్తేనే ఆయనకు మంచి పేరు వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆయన ఉంటాడు కాబట్టి సో బేసిక్గా మనం ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం సాంగ్స్ కంపోజ్ చేసినప్పుడు లైవ్ లైవ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమైనా యూజ్ చేస్తున్నారా నెక్స్ట్ సింగర్స్ని ఫ
నీలి 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 ఆకాశం లేదా నీకన్ను నీలి సముద్రం అంటే ట్రాస ట్రాసను బాగా వాడుతున్నాం మనం ఇప్పుడున్న సాంగ్స్కి కాబట్టి మంచి లిరిసిస్ట్ని వాడుకోవాలి సో ఇవన్నీ అయిపోయాక మంచి స్టూడియో ఇవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ మంచి స్టూడియో మంచి ప్రోగ్రామర్ మంచి సౌండ్ ఇంజనీర్ మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మంచి అందరు మంచి 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 వాళ్ళు అందరు సెట్ అయ్యాక ఖచ్చితంగా సాంగ్ ఒక మంచి మ్యూజిక్ కంపెనీ లైక్ మ్యాంగో అయినా ఆదిత్య అయినా లహరి అయినా మధుర అయినా సో ఇలాంటి మంచి లేబుల్ ఉన్న కంపెనీలలో మన సాంగ్ కనుక వెళ్తే ఖచ్చితంగా ఆటోమేటిక్గా ట్రెండింగ్లోకి వెళ్తుంది ఇకపోతే సాంగ్కు తగ్గట్టు అంటే ఈ మెయిన్ సాంగ్స్కి తగ్గట్టు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఖచ్చితంగా అవసరం ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ గురించి ఖచ్చితంగా ఎందుకు చెప్పుకోవాలంటే ఇక్కడ మీ కింద చెప్పాను ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఖచ్చితంగా సెకండ్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ అని చెప్పాను ఎందుకంటే సెకండ్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ అంటే ఒక సీన్ని ఖచ్చితంగా విజువల్ పరంగా మనం అంటే డైరెక్టరు కెమెరామ్యాన్ ఎడిటర్ వీళ్ళు చూస్తే సౌండ్ పరంగా ఖచ్చితంగా హైప్ క్రియేట్ చేసేది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ప్రాణం పోయాలి ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే సీన్కి ప్రాణం పోసేది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో ఇక్కడే సెకండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అనేది సెకండ్ పార్ట్ మ్యూజిక్లో ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి సాంగ్స్ సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ దీన్నే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ని రీ రికార్డింగ్ అంటారు ఓకే ఈ రీ రికార్డింగ్ రకరకాల మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రకరకాలుగా చేస్తారు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ జీరో టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టు థర్టీ మినిట్స్ ఇట్లా పార్ట్స్ పార్ట్స్గా టూ అండ్ హాఫ్ మూ అవర్ మూవీని డివైడ్ చేసి దాన్ని జంబోస్ లెక్క డివైడ్ చేస్తారు ఒక్కొక్క జంబోకి జీరో టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఒక ఒక జంబో ఉంటుంది లేదా దాన్ని కొంతమంది రీల్స్ అంటారు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక టాస్క్ అనమాట చాలామంది ఏం చేస్తారంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని సాంగ్స్కి ఒక మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని పెట్టుకుంటారు తర్వాతకి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్కి వేరే అతను పెట్టుకుంటారు సో ఇక్కడ చాలా ఇబ్బంది పడేది ఇక్కడే అనమాట ఎందుకంటే ఆ సినిమా యొక్క సాంగ్స్ ఆ ఫీల్ అనేది ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తెలుసు మనం తక్కువ బడ్జెట్లో ఏదో పోనీలే అని ఇంకొక అతన్ని పెట్టుకున్నాం అనుకో ఆయనకి కరెక్ట్ ఫీల్ క్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం ఇబ్బంది పడతాం సో అందరూ క్యాచ్ అవ్వలేదు అని కాదు కొంతమంది విషయంలో అట్లా అవుతుంది కాబట్టి చెప్తున్నా సో ఇకపోతే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్లో సేమ్ మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు లైవ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ కోరస్లు ఉంటాయి మెయిన్ ఇవే కోరసులు లైవ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తర్వాతకి మంచి ప్రోగ్రామర్ ఉండాలి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు అందరూ ప్రోగ్రామర్లు అవ్వరు కొంతమంది ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ప్రోగ్రామింగ్ రాని వాళ్ళు కూడా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు ఉంటారు ప్రోగ్రామింగ్ వస్తేనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవుతాడని మాత్రం అట్లా అనుకోవద్దు సో ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏం చేస్తాడంటే మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు రీల్స్ లెక్క లేదా జంబోల్స్ లెక్క మన సాంగ్స్ని డివైడ్ చేస్తాం కదా ఆ రీల్స్ లెక్క మన సినిమాని డివైడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ రీల్ అని ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏం చేస్తానంటే తనకు ఒక ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు మంచి ప్రోగ్రామర్లు ఉంటే ప్రోగ్రామర్లు ఎవరంటే కీబోర్డ్ మంచి కీబోర్డు మంచి ప్లగ్గింగ్స్ ఉండి మంచి సౌండ్ కార్డు ఉండి మంచి ఇంజనీర్ అయితే తనని ప్రోగ్రామ్ అంటారు తను మ్యూజిక్ని కంపోజ్ చేస్తాడు సో తనని మ్యూజిక్ కంపోజర్స్ కూడా అంటాము మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కింద మ్యూజిక్ ప్రోగ్రామర్లు మ్యూజిక్ కంపోజర్లు ఉంటారు సో వీళ్ళకి ఈ ఈ రీల్స్ మనం ఏదైతే ఇచ్చినామో ఒక్కొక్క మ్యూ ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామర్కి రెండు లేదా మూడు ప్రోగ్రామ్ ఈ రీల్స్ ఇచ్చి మనకి అనుకున్న టైంలో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ఒక రీల్ ఒక జంబో వచ్చేసి మినిమం వన్ వీకో లేదా ఫైవ్ డేసో సిక్స్ డేసో అట్లా అసైన్ చేసి ఫస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ చేపిస్తారు ప్రోగ్రామింగ్ చేపించాక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆ ప్రోగ్రామింగ్ మ్యూజిక్ని చూసుకొని ఆ మ్యూజిక్ బాగుందా లేదా చెక్ చేసుకున్నాక తర్వాతకి డైరెక్టర్ని ప్రొడ్యూసర్ని పిలిపించి సార్ ఇది మేము చేసిన ప్రోగ్రామింగ్ ఈ రీల్ ఇది అయింది ఈ రీల్ ఈ రీల్కి సంబంధించిన వర్క్ ఇది అని తను వాళ్ళకి చూపిస్తారు సో వాళ్ళకి గనక నచ్చిందంటే అది ప్రొసీడ్ అయింది లేదంటే మళ్ళీ కొంచెం చేంజెస్ అయితే సో ఇట్లా అందరి దగ్గర ఉన్న జంబోస్ అన్ని దగ్గర ఉన్న రీల్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి ఫైనల్గా ఒకరోజు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వీళ్ళందరికీ ఎవరికి డైరెక్టర్కి డైరెక్టర్కి ప్రో ప్రొడ్యూసర్కి వీళ్ళందరికీ సినిమా చూపించి తర్వాతకి వీళ్ళ వీళ్ళ తర్వాతకి త్రీ ఫోర్ డేస్ అట్లా స్టూడియోస్ని తీసుకొని కోరస్ సింగర్స్ని పిలుస్తారు కోరస్ సింగర్స్ ఏంటంటే సిచ్యువేషన్లో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్తో పాటు కోరస్లు ఖచ్చితంగా అవసరం హమ్మింగ్ ఉంటుంది అంటే హమ్మింగ్ ఫీల్ క్రియేట్ చేయడం కోరస్ని ఖచ్చితంగా మనకు అర్థమైతే ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా సినిమాల్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం దీంట్లో బాగుందిరా కోరస్ దీంట్లో బా కొంచెం ఓవర్గా అయిపోయింది అది ఇది అంటూ ఉంటాం సో ఇవన్నీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫైనల్
ఈ లెవెల్లో ఉన్నదాన్ని తన మిక్సింగ్ లెవెల్లోకి ఈ లెవెల్లోకి తీసుకెళ్తాడు కానీ మంచి ఇంజనీర్ కనుక లేకపోతే ఈ లెవెల్లో ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్నైనా సాంగ్స్ అయినా ఈ లెవెల్కి వెళ్ళిపోద్ది సో కాబట్టి దయచేసి సినిమా విషయంలో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ నెక్స్ట్ సాంగ్స్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ అంటే సౌండింగ్ విషయంలో మాత్రం కాంప్రమైజ్ అవ్వకండి దయచేసి ఇక నా విషయానికి వస్తే ఏంటంటే నేను నా ఫస్ట్ సినిమా ఎంద్ర మహాన్ బోల్ సాంగ్స్ మీకు తెలుసు తెలియకపోతే ఒకవేళ మీకు గూగుల్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్లో పెడతా మా సిద్ధార్థ్ వ్యాట్కిన్స్ అన్న చాలా ఎంత అంటే సినిమాకి ఇప్పటికీ నేను చెప్పుకోవడానికి ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యేది సాంగ్సే ఎందుకంటే అంత మంచి సాంగ్స్ ఇచ్చాడు సిద్ధు అన్న ఈ పరం ఈ విధంగా మీకు ఈ వీడియో పరంగా సిద్ధు అన్నకి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ మూవీకి ఏం తెలియదు అనుభవం లేకపోయినా కూడా ఒక మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నేను పెట్టుకోవడం అనేది ఆ విధంగా నేను నాకు నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా నెక్స్ట్ ప్రౌడ్గా కూడా ఫీల్ అవుతా ఫస్ట్ సినిమాకి అన్ని గెలవడం ఇకపోతే మంచి లిరిసిక్స్ ఉమేష్ కరుణాకరు రామాంజనేయులు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి నాలుగు సాంగ్స్ రాయడము సింగర్స్ హేమచంద్ర అన్న దీపో అన్న అనుదీపు లిప్స్కా మేడం ఇంకో సాంగ్ వచ్చేసి సిద్ధు అన్న ఉమేష్ అనిరుద్ వీళ్ళందరూ కలిసి పాడము అసలు నాకు ఏం తెలియదు ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ అంటే ఏం తెలియదు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే తెలియదు అసలు ఎవ్రీథింగ్ జీరో అనమాట నేను ఫస్ట్ సినిమా అప్పుడు నాకు తెలియదు ఓన్లీ సిద్ధు అన్నతోటి ఏం చేస్తుండు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ డ్యూటీ అయింది అసలు ఆయన ఏం చేస్తుండు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఏం ఇస్తుండు అసలు లిరిక్స్ ఏంది స్టూడియో ఏంటి స్టూడియోలో వీళ్ళు ఎట్లా పాడతారు ఒకవేళ వీళ్ళు ఆయన పాటకి ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎలా ప్రోగ్రామింగ్ ఇస్తాడు ఆ ప్రోగ్రామ్ మీద ఆ బేస్ మీద తాళం కరెక్ట్ దాన్ని చెప్పాలంటే తాళం అంటారు ఆ తాళం మీద సింగర్స్ ఎట్లా పాడగలుగుతారు వీళ్ళు పాడిన దాన్ని మళ్ళీ మిక్సింగ్ అంటే ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఇంజనీర్ ఎలా మంచిగా మిక్సింగ్ చేసిండు సో ఇవన్నీ సిద్ధు అన్నతోటి తిరిగి తిరిగి నేర్చుకోగలిగినా అంటే నేర్చుకోవడం అంటే తెలుసుకోగలిగినా ఇకపోతే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సిద్ధు అన్న ఫెంటాస్టిక్ ఇచ్చిండు సిద్ధు అన్న వాళ్ళ ప్రోగ్రామర్ జియో అన్న ఒక ఒక జంబో వచ్చేసి సందీపన చేసిండు మిగిలిన ఏడు జంబోలు మనకు జియో అన్న చేసిండు సో ఇంతమంది టెక్నీషియన్స్ తోటి నాకు సినిమాకి మంచి ఎఫెక్ట్ వచ్చింది సో మీకు ఖచ్చితంగా మీకు నా డిస్క్రిప్షన్లో నా టూ మూవీస్ సాంగ్స్ లింక్స్ మీకు పంపిస్తా ఇకపోతే మా ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఇంజనీర్ విష్ణు అన్న ఫెంటాస్టిక్ ఇచ్చిండు ఎందుకంటే నాకు సెకండ్ హాఫ్లో అమలాపురం అంటే లవ్ స్టోరీ బ్యా జోనర్లో ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ థీమ్ ఫెంటాస్టిక్గా తను మిక్సింగ్ చేసిండు ఎందుకంటే బ్యాలెన్సింగ్ మిక్సింగ్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ని బ్యాలెన్స్ కనుక చేయపోతే ఖచ్చితంగా అక్కడ మనం సినిమా ఫ్లాప్ అయిపోద్ది ఖచ్చితంగా మనం ఆడియన్స్ వినలేడు థియేటర్లో కాబట్టి ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఇంజనీర్ విష్ణు అన్న పర్ఫెక్ట్గా మ్యూజిక్కి లెవెల్స్ ఖచ్చితంగా మిక్సింగ్ చేయడంలో న్యాయం చేసిండు ఇకపోతే సౌండ్ ఇంజనీర్ మాకు వెంకట అన్న అన్న ప్రతి మూవీకి ఆడనే ఉంటాడు లాస్ట్ మూవీ ఎంద్ర మహాన్ గోల్డ్ బ్లాక్ బోర్డ్కి కూడా వెంకట అన్న తను కూడా లైవ్ ఖచ్చితంగా సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ని లైవ్లో ఇచ్చి మాకు పర్ఫెక్ట్ పంచెస్ ఇచ్చిండు సౌండింగ్లో ఎందుకంటే దాంట్లో కూడా లైవ్ లైన్స్ ఉంటాయి ఇవో ఇప్పుడు మీకు వెనక వ్యాప్ చెట్టు గాలి వస్తుంది సో ఇలాంటివి లైవ్స్ అంటారు ఇలాంటివి కొన్ని రికార్డింగ్ చేసి ఉంటాయి అవి లైన్స్ అవి లైన్స్ అంటారు సో మా నా కోసం ఆయన స్పెషల్ ట్రీట్ తీసుకొని ఇలాంటివి చిన్న చిన్న వర్క్స్ కూడా ఆయన లైవ్ లైవ్ ఆడియోగ్రఫీ చేసి మంచిగా అవుట్పుట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో నా ఫస్ట్ మూవీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అదనమాట సో బ్లాక్ బోర్డ్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే మాకు విఆర్ఏ ప్రదీప్ అన్న ఇది ఒక క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ కాబట్టి దీంట్లో ఆడియోకి పెద్ద స్కోప్ ఉండదు ఓన్లీ ఒక త్రీ సాంగ్స్ ఉంటే త్రీ సాంగ్లో ఒక సాంగ్ మాత్రం నాకు బాగా ఇష్టము అందరు కొత్త వాళ్ళే పాడారు మా ఫ్రెండ్స్ గౌతమ్ మిగతా వాళ్ళందరూ పాడారు దీనికి కూడా కొత్త వాళ్ళు లిరిక్స్ రాశారు పవిత్ర అని శివకాకు మా రైటర్ అన్న రాశాడు సో దీనికి ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఇంజనీరింగ్ మా ఫ్రెండ్ సంతోష్ చేసిండు వీడు చెన్నై అనమాట వీడు మామూలుకి కాదు వీడికి డే అండ్ నైట్ వర్క్ ఇవ్వగానే అసైన్ చేయగానే ఇన్ టైంలో వర్క్ చేసి ఇచ్చిండు సో దీనికి సౌండ్ ఇంజనీర్ మా వెంకటన్న సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్కి సో ఇది నా టూ మూవీస్ యొక్క సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ సౌండ్ ఇంజనీర్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ మ్యూజిక్ ప్రోగ్రామర్స్ లిరిసిస్ట్ సింగర్స్ యొక్క జాబితా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇకపోతే మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి సినిమా యొక్క ఆల్బమ్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నందుకు ఖచ్చితంగా ఆడియన్స్కి మా సినిమా ఇండస్ట్రీ తరఫున మేము రుణపడి ఉంటాం ఎందుకంటే
మ్యూజిక్ ప్రోగ్రామింగ్ పరంగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ చేస్తున్న వర్క్కి హ్యాండ్స్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఆడియన్స్కి కూడా ఈ పరంగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాయి ఎందుకంటే నాకు బాగా ఇష్టమైన వింగ్ ఏంటంటే ఆడియోగ్రఫీ ఖచ్చితంగా నాకు ఇష్టమైన అదే మ్యూజిక్ అనేది నాకు ఇష్టమైన వింగ్ అనమాట చెప్పుకుంటూ పోతాం అంటే ఇంకా చాలాసేపు చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఎక్కువసేపు మీ టైం వేస్ట్ చేయని నేను కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం ఇది నా దగ్గర ఉంది ఇంకా చాలా ఉంది ఇంకా చాలా ఉంది కానీ చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉంటుంది సో ఎనీవే ఫస్ట్ థింగ్ ఆఫ్టర్ షేవ్ నాకు ఇష్టమైన మ్యూజిక్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి చెప్పా ఇకపోతే నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఎడిటింగ్ గురించి చెప్తాను సో ఎడిటింగ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత అసలు ఎలా ఉంటుంది వాటి వాటి అనేది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఖచ్చితంగా చెప్తాను సో ఇది ప్రజెంట్ బ్లాక్ బోర్డు ఎంద్రం మహాన్ బౌలు నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్లో మ్యూజిక్ యొక్క ఆవశ్యకత దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి మీకు చెప్పాను సో ఇది ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్లో మ్యూజిక్ యొక్క ఉపయోగాలు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్